钱，我看你是想吃霸王餐吧？我看你是想姓周。年轻人，不要冲动。他吃饭不给钱。不是的，大叔，我是从乡下来城里找工作的。当准备要付钱，发现我身上的手机和钱包都丢了。这个，来，他的钱我不他。算你走运。大叔啊，谢谢你，我叫花花。等我找到工作了，一定把钱还给你。不用了，花花，来，这点钱你先拿着花。要到我呢，就住在隔壁小区，帮你一锅姓周。以后啊，有什么困难，尽管来找我啊。谢谢你啊，大叔，我以后一定会报答你的。丫头，别说了，我们在外多不容易，难免遇到一些困难，互相帮助都是应该的。你好，我找八零幺的周大叔。周大叔，哦，你说的是老周，他人可好了，可是他已经不在这里住了。怎么回事呢？前年他儿子生病了，儿媳妇也跑了，为了给他儿子治病，他连房子都卖了，最后也没能抢救回来。那你知道他现在住哪里吗？我给个地址给你，你找找看。行、嗯，谢谢，谢谢你啊。不客气。请问有人在吗？请问这是周大叔家吗？哦，我大伯啊，他腿脚不方便，你们稍等一下啊、哦。好。大叔，你还记得我吗？三年前你帮助过我。记得，记得。你怎么找到这里来了？我跟小区保安要了你的地址，就直接过来了。大叔，这里住的肯定不方便，你跟我回去吧。我帮你把原来的那一套房子给买回来了。这太贵重了，我不能要。拿着，你必须拿着。如果没有当年你对我的帮助，就没有今天的我。儿子，当年我帮助你，并没有处理回报。你可以不求回报，但是我必须懂得感恩，受人滴水之恩，我必当有权相报。将来，我给你养老。是不是我们都不？